Heavenly Father, kami po ay lamalapit sa inyo, Lord God, at nagpapakumbaba muli sa inyo, Panginoon, at hinihingi, Panginoon, ang inyo pong paggabay. O Diyos, ano man yung nakikita mo ang karunihan sa puso namin, Lord, ay patawarin mo po kami. Ano man, Panginoon, yung mga bigati namin sa mga oras na ito, ay ialis niyo po nawa sa amin. Lord, nais namin, Panginoon, natanggapin ang mga salita mo, Nais namin na matuto, nais namin Panginoon na mabago, dalangin namin Lord na patuloy kami makasunod sa kalaoban mo at sa mga ninanais niyo po para sa amin. Imold niyo po kami sa paraan na gusto ninyo at sa pamamagitan ng aming pakikinig ay patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami Lord God na tulungan, na mabago at gamitin mo ang inyong lingkod sa pagsasalita. At mangusap po kayo sa amin, sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ang title po ng ating devotion today ay Criticize Without Hurting. Paano kaya ito? Diba? Paano kaya itong Criticize without hurting ay yung criticize na word ay negative na. So, samahan nyo ako mag-devotion. Open po natin yung ating Bible sa Ephesians chapter 4 verse 15. Ephesians chapter 4 verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So, ito ay sinulat ni Apostle Pablo. Letter niya po ito sa mga Ephesians Church. Sa panahong ito, may naiintindihan ni Apostle Pablo ang kahalagahan ng pagkakaisa bilang isang katawan. So, dinidiscuss niya dito both the gifts of spiritual leaders and ang kahalagahan ng mature, loving, united, or unified Christianity. Yung iba, pinagkalaban ng gifts sa pagtuturo, sa pagpipreach, sa speaking of tongues, so ang dami-dami pang mga gift na binigay sa atin ng Lord sa bawat uh, member ng church. At dahil dito, napakahalagang gamitin ito ng tama. Dahil nalalaman din ni Paul na ang different members of the church ay merong different abilities. At pinapaliwanag niya dito ang kapakinabangan ng bawat isa sa paggawa at paglilingkod sa Diyos. Through their unique roles, a healthy church is for more powerful than a big church. Yung unique na katangian nila ay magiging healthy kung tama ang kanilang paggamit ng mga gift na binigay sa kanila ng Panginoon at the same time ay uh, ginagamit talaga nila. Kasi yung iba, meron nga gift. Diba? Meron gift sa pagkanta sa pagtugtog, pero hindi naman nila ginagamit sa church. sa nila ginagamit? Sa pang sarili nilang kagustuhan. At pinapabatid ni Apostol Pablo sa church or sa mga believers na Christians should turn away from the old self. We were prior to being saved. Kaya nga siya sabi dun sa verse natin na tayo ay dapat na maging katulad ni Jesus Christ. Tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. So, yung buong chapter na yan ay pinapaliwanag dyan yung kahalagahan ng iisang katawan. At isa sa kahalagahan ng iisang katawan ay gumagampan dapat ang bawat isa. So, marami pa tayong pwede mapag-aralan patungkol sa pamumuhay bilang mga kristyano. Pero, isa muna na pag-usapan natin ay about sa Christian criticism. Meron palang kristyanong pamamaraan ng pagkikritisay. So, ayon kay Webster, criticism is an unfavorable <laughs> comment. So, unfavorable comment. Ang kritisismo ay isang hindi kaya-ayang komento. Basta definisyong ito, ang kritisismo ay laging nagaanyaya ng gulo at pagkawasak ng kaugnayan o relationship. Ang Biblia ay may ibang depenisyon ng kritisism. Kung itong depenisyon ito ang gagawin nating batayan ng ating, paki- ng ating pagka- pagkikritisize, magiging tahimik ang mundo at walang masisirang relasyon. Okay? So sa ating teksto ngayon, sa Ephesians 4.15, 
ay nagbigay ng definisyon ng Christian criticism bilang pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Take note, pagsasalita ng katotohanan, hindi kasi nunga din yan. Hindi chismis. At ito'y sa udyok ng pag-ibig, hindi sa galit, hindi sa selo, hindi sa inggit. Ito ay sa pag-ibig. So, hindi sa pagmamataas. So, does Christian criticism is speaking the truth in love? So, yung Living Bible ay nagbigay ng translation ng, ng Ephesians chapter 4 verse 15 na sabi, Speaking truly, dealing truly, giving truly. So, magsalita ng tama, makipag-deal ng tama, mamuhay ng tama. Ang layunin ng Christian criticism ay itama ang mali. Okay? Palabasin ang katotohanan. Ilagay sa ayo sa mga bagay-bagay, sa udyok ng pag-ibig. So, may apat tayo na elemento na i-discuss ko today about Christian criticism. Unang elemento ay medium. Sa pamamagitan ng pananalita. Merong tao na nag-career sa kanyang pag-criticize. Isa siyang editorial writer at gustong-gusto niya nag-criticize ng tao. So, marami nagagal sa kanya at merong nag-demanda sa kanya. So, natutuwa pa siya doon, masaya pa siya doon sa ginagawa niya kasi iniisip niya nagawa niya. Kaya nga ang sabi niya, I am made. Nagawa ako. I am made. Kung ang criticism sa pamagitan ng panunulat o panulat ay nakakasugat, lalo namang nakakasugat ang criticism sa pamagitan ng pananalita. ba diba? Masakit. Masakit ang pananalita. Many times over. Sapagkat sa pananalita, marami kang ammunition. Tulad ng gestures, <coughs> facial expressions, body language, ah, ganun vocal intonation, at voice volume. Diba? Tuba si Pella. <laughs> so these are all destructive weapons. Okay? Kung minsan gamitin mo lang mga ito, kahit wala kang anumang sinasabi, ay maaari ka na makapalapit. Diba? Ganyanin mo lang yung, yung katapat mo sa jeep. Diba? Na minsan kasi uh, may mga action na hindi mo nagugustuhan. Lalo na yung malayo yung ano, malayo yung <laughs> malayo yung pagitan ninyo. Tapos, ikayo lang dalawa. Nasa tabi ka ng driver. Tapos siya nandun sa dunong-dunong. Tapos aabutin yung, yung bayad. sabi niya pa sa'yo, paabot po ng bayad pero hindi siya aalis ko sa pwesto niya. Diba? Nakakainis yun. Diba? So, mapapairap ka na lang talaga. So, kung mga ganito nga lang, eh, nakakasakit na tayo. Paano pa kaya? Kung magsasalita tayo. So, action pa nga lang, diba? Mga mata pa nga lang natin na nagsasalita, eh, nakakasakit na. Paano pa kung gagawin mo siya sa salita mo? O masasabi mo siya? Masakit po yun. So, sabi niya sa Ephesians 4.29, Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusat ninyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ang Christian criticism ay umahamon sa ating mga Kristiyano na pangalag pangalagaan natin ang ating pananalita sapagkat para itong fragmentation grenade. Diba? Kapag ito ay sumabog, nakakamatay po. Ayon sa isang kasabihan ng mga Chinese, anumang sabihin natin ay mahirap nang bawiin. So, para raw itong uh, balahibo ng isang manok na kapag nilipad ng hangin ay halos imposible mo nang bawiin isa-isa. Kaya't ang rule sa pagsasalita ay katulad ng mga sastre. Alam niyo yung sa sastre? Measure twice, cut once. Parang ganun siya. Think twice before you speak. Pag-isipan mo muna ng dalawang beses bago mo pakawalan yung sasabihin mo. So, ang ikalawang elemento ay tinatawag na subject. Ang katotohanan. Yun yung subject natin. Ang tanging makapagbibigay ng justification sa criticism ay ang katotohanan. Criticism can only be justified by the truth. Nothing more, nothing less. Kailangan totoo lang. May mga tao na kaya nag-criticize ng iba ay para itago din yung sarili nilang kapintasan. Yan, yan, ganyan tayo. Sa salitang kalye, para itago ang sariling baho. Ang kanilang moto, mainom ng mauna kaysa maunahan. Bilang mga kristyano, dapat nag-criticize lamang tayo kapag sigurado na tayo sa hawak natin mga facts, mga ebidensya. Kapag sigurado na tayo sa katotohanan. Of course, this is not easy to do. ba? Diba? Kasi, hindi naman tayo ani, katulad ni, ni Lord eh. Hindi tayo katulad ng Diyos na nalalaman ang lahat. Maari tayo magkamali sa presensya natin sa katotohanan. So, dahil dito, walang sino man ang maaaring kumestyon sa motibo ng kanyang kapwa. We can never conclude that a person's motive is bad. 
Because only God knows every man's motive, neither can we declare that a person is of bad character, because only God search every man's true being. Ang mas tama at kasyanong gawin ay ang ipalagay natin na ang mga tao ay mabuti. Oo, totoo yan. At ang kanilang motibo ay mabuti. Diba? Kaya nga sabi siya sa Ephesians chapter 4 verse 23, open niyo po yung Bible niyo. Ephesians chapter 4 verse 23, ito po yung sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, dapat lagi mong iniisip sa kapwa mo, mabuti siyang tao. Lagi ka naghahanap ng mga mabubuting bagay para sa kanya. Diba? Diba kung ganun yung sitwasyon na nasa jeep kayo at malayo siya, abutin, ipalapaabot niya sa iyong bayad, <coughs> tingnan mo, baka naman kasi pilay siya. Diba? Kaya may diferensya siya, kaya hindi siya makaalis din sa kanya kilalala dyan. Diba? Ano ba naman yung, kuwari mo yung bayad niya at iabot mo sa, ano, sa, sa driver. Diba? Kasi tulong mo na yun sa kanya kasi meron pala siyang mga ganun. Diba? Minsan hindi natin yun na iisip. Ang isip lang natin, ano ba naman yan? Ang layo-layo mo, tapos nandito ako sa ulangan, tapos di mo magawang iabot niya sa, ano, driver. Diba? Mga ganun tayo mga thoughts. So, isipin na lang natin, no? baguhin na lang natin yung isipan natin. Patungkol sa mga tao na nakakasalamuha natin. Lalo na, yung mga hindi natin kilala. So, sa panahon natin ngayon, ay baliktad ang nangyayari. Mas madalas, ina-assume natin mga, ang mga hindi natin kilala ay masama. ba? Diba? Tama naman, ba? Diba? At ang kanilang motibo ay masama. Kapag nakita natin ang isang tao, hinoos dyan, akaagad natin kung siya mabuti o masama. Kaya, baguhin na natin yan. Inis na natin yan sa ating mga sarili. Dahil hindi yan, nagbibigay ng glory kay God. So, pangatlo, manner. Kat ikatlong elemento natin ay manner, ang pamamaraan. Okay? Sabi sa sa ating teksto, sa udyok ng pag-ibig, 'di ba? Sa udyok ng pag-ibig, ang Christian criticism ay ginagawa sa udyok ng pag-ibig at hindi sa udyok ng galit o selos o inggit. Ang kritisismo ang ginagawa sa udyok ng pag-ibig ay tumutupad sa mga sumusunod na panuntunan. Una, criticize in private praise in public. Okay? Criticize in private, praise in public. Minsan, uh, dahil gusto natin siya na makorek, uh, bilang mga leaders, lalo na mga leaders, kadalasan to, ano eh, leaders ang nakakagawa nito eh. Kasi nga, dahil leaders kayo, uh, leaders tayo, <laughs> dahil leaders tayo, mabilis na tayo mag-criticize, mabilis na tayo, um, mangusikan ng kapwa natin, na hindi natin iniisip na baka mapahiya siya. ba? Diba? Tapos, kapag may mga nagagawa siya naman na nakakatulong sa ministry, hindi naman natin siya na, nababate. Hindi naman natin siya na napupuri. So, kahit nasabihin natin na hindi naman dapat kay sa kanila yung papuri, pero ba diba, masarap pa din minsan pakinggan na tayo ay na-appreciate. ba? Diba? Kayo ay nang appreciate ng mga members ninyo or mga mga tao na na hinahawakan ninyo like disciple dini disciple nyo mga any small group nyo di ba so masarap din na sila ay napupuri na sasarapan din yung kalooban nila so kapag nagki-criticize ka sabihin mo nang sarili sarili man hindi naman yung iba pahiya mo naman siya sa harap ng maraming tao di ba kaya maraming natitisod sa ating mga Kristiyano dahil Uh, kapag nam- naninita ka, diba? hindi pwede yung kantang yan, makamundo yan, diba? pinapahiya mo, diba? kausapin mo, alam mo ba na, ano, kasi ginagamit natin yan, sa pagpupuri kay Lord, so dapat ay yung mga papuring para kay Lord yung ating tinutugtog, diba? mga ganyang ano lang, kakausapin mo, sarili na, hindi yung papahiyain mo, duduruin mo pa minsan, kawam, diba? so mali, maling, maling pamamaraan natin yan ng pagtutuwid ng kapwa natin kristyano. So, kapag pinupuri mo, sabihin mo sa publiko. ba diba, mas maganda rin yun. Although, hindi tayo nag- nagkukuha ng ganon. ba diba, ayaw natin na, na na glory to me, ba diba? Pero, minsan, para naman maging effective yung pagiging leaders natin. Pangalawa, criticize directly. Don't be a backfighter. Kung kinakailangan mo mag-criticize, sabihin mo ng harapan, huwag sa talikuran. ba diba? Minsan, uh, may napuna ka sa kanya, sabihin mo sa kapwa mo leaders. Tapos yung kapwa mo leaders ang magsasabi, eh, ikaw ang naghahawak sa kanya, naghahandal sa kanya. So, mahirap yon Magkakaroon kayo ng, ano, maling, magkakaroon kayo ng uh, sirang relationship pag gano'n ang ginawa natin. So, criticize directly. Kung siya, 
ang kailangan mo kausapin, kausapin mo siya, siya mismo. So, pangatlo, balance your criticism with compliments. Basan, uh, balancein mo ang mga ang iyong pagkikriticize ng mga papuri. So, si Dr. Alan Loy McGinnis sa kanyang aklat na The Balanced Life ay nagsabi, Balance every criticism with at least three compliments. Sa isang uh, pagpipintas mo sa kanya, <laughs> Tatlong papuri para sa kanya. Halimbawa, as lakas naman nito kumain. Diba? Hanap ka ngayon ng ano, nakaisip ka sa kanya ng ano, yung pangkikritisize eh. Hanap ka ngayon ng papuri, ng papuri tatlo, tatlong pa, papuri sa kanya. At sa bagay, ano naman siya, um, siya naman ay mapag, uh, mapagbigay naman siya. Kapag may mga handaan, minibigyan niya naman kami. Yung hindi niya kami kinakalimutan. Minsan, siya pa'y nagbibigay ng pagkain, di ba? Limbawa ay lunch fellowship, siya pa'y nagbibigay ng pagkain. Kasi gusto niya, ano, pangalawa, gusto niya, ano, lahat, kumakain. Kapag kumakain siya, kumakain din ng lahat. Di ba, pangatlo, ay, yung mga damit naman niya, binibigay naman niya sa akin kasi hindi nakasya sa kanya. Di ba? Tatlo papuri. <laughs> so, criticize only if you can be open about your own limitations. So, pang-apat yan. Criticize only if you can be open about your own limitations. Diba? Kung kaya, mo, kung kaya mo rin sabihin ng iyong mga kamalian at kakulangan ng harapan, sige, mag-criticize ka. Minsan kasi, hindi mo naman din nakikita yung sarili mo. Ikaw din naman pala. Ganun ka din pala. Diba? So, kanin mo din naman. Um, Tignan mo din naman yung limitations mo. Kasi, pagiging hipokrita naman na yung lagi ka na maninita lang mali ng iba or namimintas ng iba, Pag ikaw naman, ang dami naman kakulangan sa'yo. Diba sabihin mo mataba siya, mataba ka din naman? Pang-apat na elements ay tinatawag na objective. At sa Christian criticism, ang objective o layunin ay gawing kamukha ni Kristo ang taong kinikritisize. Hindi para pahiyain o insultuhin o ismulin. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 15. <coughs> Matthew chapter 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntaan mo siya at kausapin ang sarili na tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Merong reconciliation. Kailangan alam mo yung objective mo kung bakit mo yung ginagawa. Kasi kung gusto mo lang siya na mapahiya, hindi yung tamang uh, pang-criticize. Okay. So, dahil dito, ang Christian criticism ay may mga sumusunod na panuntunan. Una, Criticize only those areas that can be changed. Huwag mo nang pintasan yung mga hindi na pwedeng baguhin. Yung wala ka na magagawa. Bawag mo na i-criticize ang ilong na ang katabi mo ngayon. <laughs> Ay, yung ilong na ang kapatid mo, di ba? Wala ka nang magagawa dyan. Yun na yan. Bawag mo nang criticize yung, ano, yung mga bilbil-bilbil niya. Pati sa mukha may bilbil. Di ba? Huwag mo nang gawing joke yun. Di ba? Object ng joke. Ang kapintasan ng tao, ginu-joke mo. Sa pagkat kailan may hindi na magiging nakakatawa yun sa kanya. Na nakakasakit yun. Halimbawa kung duling ang kausap mo, huwag ka namang magkwento ng joke tungkol sa, do- sa duling. Diba? Sensi- ano naman, maging sensitive naman tayo pagdating sa gano'n. So, criticize only those areas that can be changed. Okay? Pangalawa, focus on the present and forget the past. Huwag mo nang bub- bubuhayin ang kahapon. Mag-focus ka sa kas- kasalukuyan. Kung ang i-criticize mo ay bahagi na ng kahapon at noong araw ay paulit-ulit mo na kinikriticize pero wala rin nangyari, forget it. Okay? Forget it. Hindi na yun makakatulong pa sa kanya. So, pangatlo, offer a solution. ba? Kalimutan mo yon at pangatlo, sabihin mo sa kanya or magbigay ka ng advice kung paano or dapat solusyonan yung ganyang uh, kinikriticize mo sa kanya. Kung wala ka rin lamang may offer na solusyon sa isang bagay na iyong pinipintasan, mas mabuting tumahimik ka lang. Okay? Sa so, pamagitan ng pagtanda sa Ephesians 4.14 o 4.15 sa application natin today, pwede tayong mag-criticize ng hindi nakakasakit. Pwede natin itama sa mali na hindi nawawasak ang mga relasyon. Pwede natin ibasto ang isang maluktot na pananaw ng walang pagmamataas. Kung tunay tayong tagasunod ni Jesus Christ, ipapractice natin ang Christian criticism. Ito ay makatutulong sa ating kapwa at makapagbibigay kapurihan sa Panginoon. Sabi nga sa Ephesians 4.16, Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan 
at kung maayos na gumaganap ng tungkuli ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pumagitan ng pag-ibig. Diba? We are the body of Christ and si Jesus Christ yung ating head. So, hindi, hindi madaling mag-criticize sa pamamaraan ng pagiging Christian natin. Pero, kailangan natin sikapin. Una kasi, ang pag-criticize is ng tama, ha? Ng tama ay makakatulong sa atin bawat mga, sa bawat mga kasyano. Diba? Sa loob ng church, kailangan meron mga tao na nagko-correct. Meron mga tao na tumitingin. Diba? Yan yung mga leaders natin. At sila yung nag-guide sa atin. Kaya nga sila nandyan eh. Yan yung gift na binigay sa kanila ng Panginoon. To lead. Na mag-lead sa atin. At tayo bilang mga Christian, once na criticize tayo ng tama, dapat ang response din naman natin ay may, mayroong humbleness sa puso natin. At talagang gustong magpabago. Alam mo kung bakit uh, ma mahirap itong gawin? Kasi may mga Christiano na ang tagal ng Christiano, ang tagal na nasa church, pero immature pa rin. Immature pa rin sa pagtanggap ng pagtuturo ng ibang mga Christians. Okay? Lalo na mga leaders nila, mga pastor, di ba? Kaya, umaalis ng church. Kasi, napuna. Di ba? Maalis ng church kasi nabati sila. So, kailangan um, i-open natin yung mind natin. I-open natin yung heart natin to receive kung paano tayo dapat uh, magpabago sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan, hindi naman mababa ang gawin para sabihin sa'yo paano mali mo eh. Di ba? Ang gagawin niya, gagamit siya ng mga tao para itama ka. Para baguhin ka. So, kailangan yung heart natin willing din na tayo ay magpabago. Willing to learn. Diba? So, ito lang po yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. At huwag po natin isipin na every time po na pinupula po tayo ng ibang tao, ay pinamaliit po nila tayo, minismoy po nila tayo. Ako doon po ako natuto eh. Kasi yung mga kasama ko po sa church, talagang mga perfectionist, hindi pwede yung ganyan-ganyan lang. Hindi pwede yung, yung sa pamamaraan mo lang, sa gusto mo lang. Kailangan yung sa pamamaraan ng Panginoon at pinaka-the-best para sa Lord. Diba? Kung hindi pala nila ako ginanon, at ako po matampuhin ako, maramdamin ako. Kung hindi pala ako ginanon ng, ng mga leaders ko, ng mga tao na nag-alaga sa akin, diba, na lingkod ng Panginoon, eh, hindi po ako magiging ganito. Kaya, sikapin po natin na magpatuwid talaga sa Panginoon. Once naman po na pinag-pray po natin yan, maalis po yung mga galit natin, maalis po yung mga tampo natin. At, marirealize natin na, oo nga, no, tama siya. Kaya pala. Diba? So, salamat po sa pakikinig. Tayo po ay patuloy na matuto, magpabago, at mag-lead sa Panginoon. Thank you and God bless you.